മലയാള സിനിമയുടെ വിസ്മയകരമായ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി സിനിമാ ചരിത്രത്തെ വ്യക്തികളെയും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ശ്രീ ജോൺ പോൾ ആണ് എന്ന മുഖാമുഖത്തിലെ അതിഥി നമസ്കാരം സൗഹൃദവും ഒരു കലയാണ് എന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ജോൺ പോൾ എന്ന് ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം സൗഹൃദങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഇത്രയധികം സൗഹൃദങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു മേഖലയല്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവ പ്രകൃതത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയാണ് പിന്നെ ആദരവുള്ളവരോട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതിനും ഹൃദയക്യം തോന്നുന്നവരോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരു വിലക്കുകളുമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു തുറവി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എനിക്ക് കെ രാഘവ മാസ്റ്ററോടും ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയോടും ദേവരാജനോടും ഇങ്ങേ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ആളോടും ഒരേ മനസ്സോടെ ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരെനിക്ക് പതിച്ചു തരാൻ തയ്യാറായ ഇടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടുകൂടിയായാണ് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഫലം സൗഹൃദം മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിൽ കളം തിരിക്കലുകൾ വേണ്ടി വരുന്നത് ചങ്ങാത്തങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് സൗഹൃദങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പോലും മുതലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും സൗഹൃദങ്ങളാണോ സിനിമയിൽ എത്തിച്ചത് സൗഹൃദങ്ങളല്ലേ സിനിമയിൽ സൗഹൃദങ്ങളാണ് എത്തിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ തേടിപ്പോയതല്ല അതൊരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ലവലേശം പോലും ഇല്ലാതെ പറയാം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിൽ ഞാൻ എഴുത്തുകാരനായി സഹപ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിനെയോ സംവിധായകനെയോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എഴുത്ത് വിഷയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസരം ചോദിച്ച് എന്നിട്ടില്ല സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സാമ്പ്രദായിക രീതികൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കന്യാവനങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നി അവർ എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഈ വക ഞാൻ ഞാൻ എഴുതിയ പല ചിത്രങ്ങളുടെയും സാധ്യതകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ഫ്രാങ്കായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിനെ തെളിച്ച് പ്രകാശിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം ചെയ്തവർക്കാണ് അതിൻ്റെ കെഡിറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഓഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതിനെ നിരാകരിച്ച് ഉള്ളതിനെ തെളിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം ചെയ്തവരായിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം ആദ്യ പാദത്തിൽ സഹവർത്തിച്ച ചലച്ചിത്രകാരെന്ന് പറയാതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ അത് ഒരു സുഹൃത്തമോ പുണ്യമായി അനുഗ്രഹമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണോ എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ അത് ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈ പറയുന്ന ഹാർമണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുണ്ട് ഈ ഹാർമണി ഇപ്പോൾ ഒരേ സംവിധായം ഇപ്പോൾ ഭരതൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഹാർമണി പോലും പൊരുത്തപ്പെടാതെ പോയ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു രസതന്ത്രമുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഒരേ അളവ് മാത്രകളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്മാവിലൂടെയോ അല്ല പോവുക എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ രസതന്ത്രവും ഭരതൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ താപവും ഒരേ നിലയിൽ ഹാർമണൈസ്ഡ് ആവാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ചേർച്ച ചേർച്ചയല്ലാതെ ആയിപ്പോവും ഇടർച്ചയാവും അത് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചേർച്ചകളുടെയും ഇടർച്ചകളുടെയും ഊഴങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാലുമായന്ത്രയായിട്ട് സവർത്തിക്കുമ്പോൾ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു മാനസികമായ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മോഹൻ്റെ കൂടെ സംഭരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സേതുമാതാവിൻ്റെ കൂടെ സംഭരിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലായികയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലായികയിൽ മനസ്സ് പാകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിളവെടുക്കാൻ ചെന്ന എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട് യാത്ര ഭരതൻ അതെ ഞാൻ ഭരതനോട് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഭരതൻ്റെ മനസ്സ് പ്രിയോക്കിപ്പെടായിരുന്നുണ്ട് ഭരതൻ ആ കഥ കഥയെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും കമൻറ്റ് പറഞ്ഞില്ല ഭരതൻ സംഭാഷണ വിഷയം മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എനിക്കന്ന് വലിയ അമ്പരപ്പ് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഭരതനായിരിക്കും ഈ കഥ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് കരുതിയിരുന്നു പിന്നൊരു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു നല്ല സിനിമ നല്ല നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നീട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ് ആ പുള്ളി ഒരു നിമിഷം ബ്ലാങ്ക് ആയി എന്തോ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞു ബാലു നന്നായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനു മുൻപ് കഥയോ നോവലോ ഒന്നും എഴുതാതിരുന്ന ശ്രീ ജോൺ പോൾ ഈ നിമിഷം വരെ ഞാനൊരു ചെറുകഥ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ നാടകം എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അതെ ആ ശ്രീ ജോൺ പോളിനോടാണ് ശ്രീ ഐ വി ശശി പറയുന്ന ഒരു കഥ എഴുതുന്നത
ആ സിനിമയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് എ ക്രിയ ബോൺ റൈറ്റർ ഐ എം എ കൾട്ടിവേറ്റഡ് റൈറ്റർ ആ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം എനിക്ക് അനുവദിച്ചത് എന്നൊരു ഔചിത്യ ബോധം തോന്നുന്നു മലയാളത്തിലെ കഥാകൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് എൻ ഡി വാസുദേവൻ നായർ പത്മരാജൻ ലോഹിത ദാസ് എന്നിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പലരും ശ്രീ ജോൺ പോളിനെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒന്നാമത് ഞാൻ എൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ബോധേടായിരുന്നിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവർ ബോധേടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പിന്നെ വാസുവേട്ടൻ എം ടി വരുന്നത് സാഹിത്യകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഒരു വലിയ നക്ഷത്ര തിളക്കത്തിൻ്റെ ഔന്നത്തിയതോടു കൂടി പത്മരാജനും സാഹിത്യകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്വന്തമായ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രതിഭാ സാന്നിധ്യം അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വരുന്നത് ആ കരിസ്മ അവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പതിച്ചു പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോഹിതദാസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നാടകത്തിൽ നേടിയ കൈത്തറക്കവുമായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വാക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭീകരമായ ഒരു പീഡനമോ വെല്ലുവിളിയോ ഇവരാരും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എം ടിക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ നാളുകളുണ്ട് നൂറോളം ചിത്രങ്ങളുടെ പണിപ്പൊരിയിൽ തലച്ചോറ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പത്മരാജന് വേണ്ടി വന്നില്ല എനിക്കത് വേണ്ടി വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ക്യൂസ്ഡ് ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകരുതായിരുന്നു ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറി നിന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒഴുക്കിന് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്തരം ഒഴിഞ്ഞ് നിൽക്കലിൽ സാധ്യമാവില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വിധം ഏതാണ്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു വിരക്തി തോന്നും അതിൽ നിന്ന് ബ്ലാങ്കനെസ് ഉണ്ടാകും അപ്പം എന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എനിക്ക് ബഹുമാനപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ചിത്രങ്ങൾ പരാതിയാവും അങ്ങനെ പലർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സോട്ട് ഓഫ് സ്ക്രീം പ്ലേയുടെ മേഖലയിൽ വല്ലാത്തൊരു വേക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പക്ഷെ തോപ്പുൽവാസിയുടെ ഒരു വൈകാരിക അനുഭാതങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ മെലോഡ്രോമയുടെ വക്ക് വരെ എത്തിക്കുകയും മെലോഡ്രോമയിലേക്ക് വഴുതി പോകാതെ തികട്ടി വരുന്ന കൽഗതത്തെ കണ്ടനാളം വരെ എത്തി ഇടർന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെ പറയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ കൗശലമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചോളയിൽ നിന്ന് ലോഹിദാസ് കടന്നു വരുന്നു അറ്റ് എസ് എ വെരി റൈറ്റ് എൻട്രി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് അയാൾ ആ കടന്നു വരവെന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായത് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അയാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഹാലോ പതിച്ച് കിട്ടുന്നു അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാധ്യമങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ പതിച്ചു നൽകുന്ന സ്ഥാനമാണ് സ്ഥാനമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയില്ല ഇന്നും കേരളത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ എഴുതിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വർത്തമാനകാല സിനിമയിൽ ഈ അഭിനേതാക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ള സ്ഥാനം മാറ്റി നിർത്തി എഴുത്തുകാരൻ മാത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആര് എവിടെ കടന്നു ചെന്നാലും ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടില്ല അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചിലർ വിമർശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല എന്തിനു എന്നെ ബോധപൂർവ്വം തമസ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതിൽ ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു മനുഷ്യനാവണമല്ലോ അങ്ങനെയും തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്കില്ല എം ടിക്കോ പത്മരാജനോ ഉള്ള ഒരു കഥാഭൂമിക ഒപ്പമില്ലാത്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും അതൊരു പോരായ്മയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പോരായ്മയായിട്ട് അത് അതില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെ ശക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ നേടിയ ഖ്യാതിയുടെ പുറത്തും എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രചാരത്തിൻ്റെ പേരിലും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏത് മാസികകളിൽ ഏത് വാരികകളിൽ തുടക്കഥകൾ എഴുതാം നീണ്ട കഥകൾ എഴുതാം നോവലുകൾ എഴുതാം നാടകങ്ങൾ എഴുതാം ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഒരുപാട് ഓഫറുകൾ എന്നെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്കറിയാവുന്ന ജോലിയല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കൗശലമല്ല അത് എനിക്ക് ദൈവം തന്നൊരു സൽബുദ്ധിയാണ് അത് നഷ്ടബോധമായിട്ടല്ല എനിക്കില്ലാത്തത് എനിക്ക് സംഗീതം ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ യേശുദാസിനെ പോലെ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം എൻ്റെ മുമ്പിലില്ലേ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവകാശനാവണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു ചെറുകഥ എഴുതിയാൽ അത് പത്മരാജൻ്റെയോ എം ടി ഡിയോ ഒരു ചെറുകഥയുടെ ഏഴയിലപ്പക്കത്ത് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ ഫിക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്
മദ്രാസിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ ഞാൻ ഒരു മുറിയിൽ പത്മരാജൻ മറ്റൊരു മുറിയിൽ ജോർജ് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുറിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തവണ മോഹനാണെങ്കിൽ പത്മരാജൻ്റെ മുറിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഭരതനായിരിക്കും ഈ എല്ലാവരും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടും ഗോപിയും വേണുവും എല്ലാം അവിടെ വരും ചിലപ്പോൾ എം പി ശ്രീനിവാസൻ വരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും കഥ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിലെന്തെങ്കിലും വിടവുകളുടെയും നികത്താൻ ഒരേ മനസ്സോടെ എഫേർട്ട് എടുക്കുകയും എല്ലാം പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലിംഗ് കൾച്ചറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സത്തയുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിടയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന ചില കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഷിഖവും അമൽ നീരതും അൻവർ റഷീദും സമീർ താഹിറും ഫഹദും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനെ പോസിബിളാക്കി വരുതിക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി അത് മലയാള സിനിമ വീണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പ്രത്യാശപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയുന്നത് എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ എന്തും വിഷയമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ മലയാള സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും നായകനാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അതിന് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഫഹത്തിന് ഒരു ചലച്ചിത്ര നായകന് വേണ്ട രൂപസൗകുമാര്യമില്ല അതിൻ്റെ അഭിനയ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിചിതമായ സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലുള്ള അഭിനയ ശൈലി പോലുമല്ല ആൾക്കൂട്ടം പെരുമാറുന്നത് പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരാൾ ആ കാഷ്വൽ ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു അയാളുടെ പ്ലസ് പോയിൻ്റായി മാറിയത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ഒരു തുടക്കം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പകത് ലാസ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പകതിൻ്റെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയ പിന്നീടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠരായ താരമുഖങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിന് വിജയം നൽകി അപ്പോൾ മാറ്റത്തിന് ഭാഗമായി ഇവിടെ ഉണർന്നത് ചലച്ചിത്രകാരന്മാരുടെ വംശമല്ല പ്രേക്ഷകരുടെ വംശമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ താരം തിളക്കം കൊണ്ട് എന്ത് കാണിച്ചാലും ജനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മലയാള സിനിമയെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നു താരത്തിൻ്റെതാണെങ്കിലും നല്ല സിനിമയാണെങ്കിൽ ആഘോഷപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ തെളിവാണ് ദൃശ്യത്തിൻ്റെ വിജയം സിനിമ എന്നത് ഒരു സംസ്കാരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതോ അതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതോ ആയിരിക്കണം എന്ന് കരുതുമ്പോൾ പല സിനിമകളും ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണാനാകാത്ത വിധമുള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്ന ആക്ഷേപത്തോടെ ആ സിനിമകളെല്ലാം വിജയിക്കുന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കരടി പോലും കഥാനായിക റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മലീമസമാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രവണതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു തരം വൃത്തികെട്ട ചില പലായന സ്വഭാവങ്ങൾ കാർണിവൽ സംസ്കാരം അത് ഇതിലേക്ക് ഇടകയർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനുമായി പ്രേക്ഷകനുമായി സംവദിക്കുന്ന സിനിമയിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യാത്രയിലെ വളരെ നിശ്ചിതമായ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ അശ്ലീലം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സിനിമകളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അശ്ലീലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്ലീലമാണോ അശ്ലീലമാണോ എന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിന് പുറത്ത് അത് വരുമ്പോഴാണ് ചില സന്ദർഭം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതളവ് വരേക്കും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം വാക്കുകൾ അർത്ഥം പകർന്നു തരാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു 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 കലാസൃഷ്ടി നമ്മൾ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയും അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയുമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഷിയർ ക്രിമിനൽ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ക്ഷണമായിരുന്നു ആ കലാസൃഷ്ടി അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും നവർ ചിരിപ്പിച്ചാൽ പോരെ നിങ്ങളെ രോഷാകുലരാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി അടിക്കിയാൽ മതി ഒരു വികാരവും ഉണരാത്ത വിധത്തിൽ മരവിച്ച മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളിയിട്ടാൽ മതി ആ മരവിപ്പെന്ന് പറയുന്നതും എ സോർട്ട് ഓഫ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവ പ്രസരണം നിങ്ങളിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ കലാസൃഷ്ടികളുടെയും മൗലികമായ ധർമ്മം അത് നിർവഹി നിവർത്തിക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് നേരെ പുറം തെരഞ
അതായത് നിന്ന നിൽപ്പിൽ ദഹിപ്പിച്ചു കളയാൻ മാത്രം ശത്രുത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ പോലെ ആരാധിക്കാനും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് എന്താ പറയുക സെനിത്തുകളുടെ എക്സ്ട്രീമുകളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ഭരതൻ ഭരതൻ ചെയ്ത ഒരു സിനിമയിലും ഭരതൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഭരതൻ്റെ കഴിവുകളുടെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ ഭരതന് സിനിമകളിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ ആയി പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി മനസ്സിൻ്റെ ചില സമയത്ത് കുതിപ്പുകളുടെ താളം മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിത്രകലയിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശില്പകലയിൽ ഈ രണ്ട് കലകളിലും അയാൾ ചലച്ചിത്ര കാലം എന്നുള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഉയരെയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പണിപ്പുരകളിൽ ഇയാളുടെ എല്ലാ എന്താ പറയുക ധർമ്മവേദനകളും ഉത്കണ്ഠകളും ഉന്മാദങ്ങളും കണ്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ചലച്ചിത്ര കലയിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ സിനിമയിലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും അടുത്ത സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഭരതനിൽ ശേഷിച്ചു അല്ല അയാളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അർജുൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അർജുനാണ് ഭരതന്റെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഭരതൻ പിൻവലിഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരതന്റെ കാലിബറിനെ മുഴുവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകളിലേക്ക് ഭരതൻ എത്തിപ്പെട്ടില്ല എത്തിപ്പെടാതിരുന്നത് വളരെ നിസ്സാരങ്ങളായ കാരണങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നിസ്സാരങ്ങളായ ചില അച്ചടക്കമില്ലായ്മയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഷാഠ്യങ്ങളുടെ പുറത്തോ ആണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുന്നണിയിൽ വരാൻ മാത്രം ദൈവം സിദ്ധി വരമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല അയാൾ വരക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങൾ അയാൾ വരച്ചിട്ടില്ല തീർക്കേണ്ട ശില്പങ്ങൾ അയാൾ തീർത്തിട്ടില്ല അയാൾ ചെയ്യേണ്ട സിനിമകൾ മുഴുവൻ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇളയരാജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലുമഹേന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് യാത്ര എന്നുള്ളത് ബാലുമഹേന്ദ്ര തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഉണ്ട് പലയിടത്ത് ബാലുമഹേന്ദ്ര ഒരു സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമേ പുറമേ എന്നുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ സേവനം തേടിയിട്ടുള്ളൂ യാത്രയുമായി അത്ര ഉള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം ഒരു കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലുണ്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു തിരക്കഥ എഴുതി അത് ചിത്രമായി ഒരു തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 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 കർമ്മം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ സിനിമയിലാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലയിലാണ് കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പല യോഗങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോഴും തിരക്കഥാകൃത്തായ ജോൺ പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അപരിചിതനെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ എനിക്ക് ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അല്ല ഈ ഓവർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് അംശമുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതും എൻ്റെ ഊഴങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നേ കരുതിയിട്ടുള്ളത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ആവാം എന്നുള്ളത് ഐ എം സ്റ്റിൽ ഇൻ സബ്സ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പാഷൻ ആ പാഷനോട് അതേ അളവ് മാത്രയോടുകൂടി ബാലു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രതിസന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് ബാലുവിന് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ബാലുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് നൂറോളം സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് സിനിമയിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സിനിമയെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല കാരണം നമ്മൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുകയല്ലേ ഡേവിഡ് ലീൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം കുറസാവയുടെ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏത് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് അഹങ്കരിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറയില്ലേ സിനിമ പാരഡൈസ് പോലത്തെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാബേലി പോലത്തെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്തെല്ലാം പുതിയ പുതിയ സംഭവങ്ങൾ വന്നു സിനിമ കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിനെന്ത് പ്രായമുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഏത് സിനിമ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ ഏത് സിനിമയും പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ അതിങ്ങനെയല്ലാതെ വേറെ വിധത്തിലും കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ട് എഴുതാമായിരുന്നു എന്ന തോന്നൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എൺപതുകളിലൊരു മധ്യവർത്തി സിനിമ ജനപ്രിയ സിനിമകളുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു ശ്രീ ജോൺ പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ പിന്നീട് ഇപ്പോഴും ഒരാളെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അല്ല എനിക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ ബാലിശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് വലിയ പ്രമേയ തരത്തിലുള്ള മഹാ വിപ്ലവകരങ്ങളായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് എനിക്കത് വളരെ അസംബന്ധമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്ഫോടനാത്മകമായ പ്രമേയം പത്മരാജൻ്റെ അരപ്പെട്ട കിട്ടിയ ഗ്
സത്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓടയിൽ നിന്നിലാണ് അന്ന് അഭിനയിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും സിനിമയൊക്കെ ആളുകൾ മടിക്കില്ലേ അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നവരാണ് എന്നും പുതിയ തീരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ചത്ത മീനുകളാണ് ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീന്തുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ മലയാള സിനിമയിൽ ചത്ത മീനുകളാണ് കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വിസ്മയങ്ങളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ ടി ഡി ദാസൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ അല്ലെ നൂറ്റൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിന് അൽഫോൺസ് ചെയ്തൊരു പടമുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു റൈറ്ററുടെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയെ നുറുങ്ങുകളാക്കി മുറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ആ നുറുങ്ങുകളുടെ നൈരന്തരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊരു ഹൃദയ വ്യത പകർന്നു തരികയാണ് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യം എടുത്തു മേശയിലാണ് പുള്ളി ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് പുള്ളി അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂഷന് പോയത് അത് രണ്ടും ഒരാൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വിസ്മയകരമായ അയാളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ആഷിക്ക് ഈ പറയുന്ന അൻവർ ഈ സമീർ താഹിർ അമൽ നീരത് ഇവരെയൊക്കെ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പുതിയ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ വാതിലുകൾ ഒട്ടും അടച്ചു വെക്കാതെ തുറന്ന് എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ജോൺ പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഭരതനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ബാലുമഹേന്ദ്രയെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഭരതനും ശ്രീവിദ്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ബാലുമഹേന്ദ്ര ശോഭ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ ആരെയും നോവിക്കാതെ എഴുതാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ കാരണം പുറത്തറിയാത്ത അറിഞ്ഞാൽ നോവുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല വായനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഭരതനുമായി അടുപ്പമുള്ള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്ന അതിലെ നേരും നെറിവും മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ലളിത തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭരതനും സി വിധിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിൽ ഞാൻ ഹംസമായി അവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരതൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സി വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഭരതൻ കാണിച്ച മര്യാദ സി വിദ്യയ്ക്കുള്ളത് സി വിദ്യയ്ക്കും ലളിതയ്ക്കുള്ളത് ഭരതൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു വിദ്യ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം അംഗീകരിക്കുന്ന ലളിതയാണ് ലളിതയുടെ മക്കളാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് അതിനെ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ബ്രൂട്ടൽ റിയാലിറ്റി പക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതയാണ് ലളിതയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊന്നും മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊന്നും സി വിദ്യയ്ക്ക് ഭരതം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയും മനസ്സുണ്ട് ഒരു പുരുഷ മനസ്സിന് അതും സാധ്യമാണ് രണ്ടുപേരോടും തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കൽ പോലും ഇവരുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർച്ഛിച്ച് നിന്ന ആളുകളിൽ പോലും ശ്രീവിദ്യയും ഒത്തൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീവിദ്യയും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല ഭരതനും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ആ പ്രണയം അത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സാധാരണ നമ്മുടെ സാമ്പ്രദായിക പ്രണയത്തിൻ്റെ രീതി പട്ടത്തിൽ പെട്ടതുമല്ല അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് ഇത് വേറെ പിടിക്കാം അവർക്ക് ഭരതനെ അറിയില്ല ശ്രീവിദ്യ അറിയില്ല ലളിതയെ അറിയില്ല ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഒരു 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 പ്രണയകഥയുടെ ചുരുളഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ത്രില്ലല്ല മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും അത്യപൂർവമായ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതിലൂടെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സേതുവാൻ സാറ് അത് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊതി തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥകളാണ് എത്രയോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരാളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൊതി തോന്നിയിരുന്നു ഞാനത് പറയുന്ന കേൾപ്പ് കൊതി തോന്നിയത് അതൊന്നും ഞാനൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒന്നും നടത്തത്തില്ല ആ മനുഷ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ നമ്മളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സാമ്പ്രദായികമായ ഇക്വേഷൻ അല്ലാതെ ആരും ആരെയും മുറിവേൽപ്പിക്കാതെ അതിൽ നിന്നൊരു ത്രയത്തിൻ്റെ വൈകാരികമായ ഒരു ഒരു സന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കടമ്പാങ്കലാണ് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു പാപബോധവും എന്നെ വെട്ടയാടുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാർക്ക് ശ്രീ ജോൺ പോൾ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിനെ അങ്ങ് തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു ഒരു സംവിധായകനെ തേടിപ്പോയിട്ടില്ല ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ തേടിപ്പോയില്ല അതൊരു അഹങ്കാരമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി ഇപ്പോഴുള്ള പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സങ്കോചങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ അവരെക്കാളൊക്കെ വളരെ സീനിയർ ആയ ഒരാളാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങളോ തിരുത്തലുകളോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാനത് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടായ്മ കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു പിൻവലിയലുണ്ട്
ഇന്ന് വളരെ നന്ദി ഇന്ത്യ വിഷ്ണുമായി സഹായിച്ചു